হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব সমান্তর ধারার পার্ট 3 নিয়ে পার্ট 3 তে আমরা দেখব কিভাবে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক বিজুত বা জুট সংখ্যার সমষ্টি বা যোগফল বের করা যায় দেখেন আমরা প্রায় বিভিন্ন নিয়ম পরীক্ষায় এরকম কতগুলা প্রশ্ন দেখি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ এভাবে দিয়ে বলে 2n 1 ধারাটির সমষ্টি কত আর এটি হচ্ছে বিসিএস 36 এর একটি প্রশ্ন একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করা যায় দেখেন এখানে এক তিন পাঁচ এখানে যে আমাদের যে ধারাগুলো দিছে সেখানে দেখেন সবগুলো হচ্ছে বিজুত স্বাভাবিক সংখ্যা দেখেন বিজুত বলতে দেখেন একও বিজুত তিনও বিজুত ফাঁসি বিজুত যখন দেখবেন সবগুলো বিজুত হবে এবং সেটা এক থেকে শুরু হবে সেক্ষেত্রে আমাদের সমষ্টি হচ্ছে দেখেন প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বিজুত স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি সমান এন স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের আর কিছু করার দরকার নেই জাস্ট এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার বলতে আমরা কি বুঝি পদ সংখ্যা স্কোয়ার আমি আবার বলছি দেখেন আপনাদের অঙ্ক করতে হবে না যখন দেখবেন সবগুলো বিজুত স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে সেটা এক থেকে শুরু হবে এক তিন পাঁচ সাত নয় অর্থাৎ যখন দেখবেন এক থেকে শুরু হয়ে তিন পাঁচ সাত সবগুলো বিজুত হবে সেক্ষেত্রে আমরা সমষ্টি বের করবো কিভাবে এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার বলতে পদ সংখ্যা স্কোয়ার এখন দেখেন আমরা যদি এক নাম্বারটা সলভ করি পদ সংখ্যা এখানে পদ সংখ্যা কত দেখেন আমরা সেটা কিভাবে বের করব দেখেন মনে করেন সেটা যদি এভাবে থাকতো এক দুই তিন চার পাঁচ মনে করেন আস্তে আস্তে পঞ্চাশ তাহলে দেখেন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে আস্তে আস্তে পঞ্চাশ যেহেতু আসলো তাহলে নিশ্চিত পদ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশটা এখন দেখেন এখানে মাঝখানে একটা একটা গ্যাপ দিছে এই যে মনে করেন এক তিন পাঁচ তাহলে মাঝখানে যেহেতু একটা একটা গ্যাপ দিছে দেখেন পাঁচ এখানে মনে করেন এই যে দেখেন এখানে এক তিন পাঁচ তাহলে মাঝখানে একটা একটা গ্যাপ এ কারণে আমাদের কি করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দেখেন মনে করেন এখানে যদি পঞ্চাশ থাকে তাহলে অবশ্যই পদ মাঝখানে যদি একটা একটা গ্যাপ দেয় পদ সংখ্যা হবে পঁচিশটা অর্থাৎ দেখেন একটা একটা মাঝখানে যে গ্যাপ দিছে এ কারণে অর্ধেক হয়ে যাবে এখন দেখেন মনে করেন এটা যদি একান্ন থাকে মনে করেন একেবারে শেষ পথ হচ্ছে একান্ন আপনি পদ সংখ্যায় কীভাবে বের করবেন এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব এখন দেখেন বিজুত সংখ্যা হলো তো দুই দিয়ে ভাগ যায় না সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এক যুগ করতে হবে আমি আবার বলছি যখন বিজুত সংখ্যা হবে আমরা মনে করেন এখানে যেহেতু মাঝখানে এক এক গ্যাপ দিছে এ কারণ আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলাম কিন্তু এটা বিজুত সংখ্যা হওয়ার কারণে এটা এটাকে কি দিয়ে ভাগ যাবে না দুই দিয়ে ভাগ যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এক যুগ করে দিব এক যুগ করে কি দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা মনে করেন এই যে দেখেন এক তিন পাঁচ তাহলে এটাও নিশ্চিত একটা বিজুত স্বাভাবিক সংখ্যা কারণ দেখেন এখানে এটাও বিজুত এটাও বিজুত এটাও বিজুত মনে করেন এটা যে কোনো একটা কিছু মনে করলাম আমরা একান্ন মনে করেন এটা বিজুত স্বাভাবিক সংখ্যা সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দুই দিয়ে ভাগ করব যেহেতু এটা বিজুত মনে করেন একান্ন লিখলাম সরি এখানে আছে মনে করেন টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড টু দুই দিয়ে বাক করলাম এখন দেখেন এটা যেহেতু বিজুট আমি আবার বলছি যেহেতু এটা এটাও বিজুট এটাও বিজুট নিশ্চিত এটাও বিজুট যেহেতু বিজুটকে দুই দিয়ে বাক করা যায় না সেক্ষেত্রে আমরা কি যুগ করব এক যুগ করব এখন আমরা দেখেন পদ সংখ্যা কী ব্যবহার করছি দেখেন এই যে দেখেন এক এক কেটে কেটে গেল আর আছে কি টু এন আর নিচের টু এখন টু টু কাটলে কত এন এখন দেখেন আমরা পদ সংখ্যা পেলাম কত এন এখন বলেন তো স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত তাহলে দ্বারাটির সমষ্টি মানে হচ্ছে আমরা যেটা পদ সংখ্যা পাবো সেটাকে আমরা জাস্ট কি করে দিব স্কোয়ার করে দিব তাহলে এটা কি এন স্কোয়ার তাহলে পদ সংখ্যা স্কোয়ার বলতে এন স্কোয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে সমষ্টি তাহলে আনসার কত হবে এন স্কোয়ার দেখেন আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি একটি সমান্তর ধারার প্রথম পথ এক তাহলে দেখেন প্রথম পথ এক দিলাম শেষ পথ হচ্ছে নিরানব্বই তাহলে দেখেন এখানে একেবারে শেষ পথ হচ্ছে নিরানব্বই এবং সমষ্টি হচ্ছে পঁচিশ শত তাহলে সমষ্টি দিলাম পঁচিশ শত এখন আমাদের বলছে সাধারণ অন্তর কত আমরা যদি জেনারেলি এই অঙ্কটা করি তাহলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটু টেকনিক করার চেষ্টা করব দেখেন আমাদের কি যেহেতু প্রথম পথ এক বলছে এটা বিজুট একেবারে শেষ পথ বলছে এটাও বিজুট দেখেন আমরা যেহেতু সবগুলাও বিজুট ফাঁসছি তাহলে আমরা একটু এই যে আমার এখানে একটা সূত্র লিখছিলাম আমরা একটু সূত্রটা বিশ্লেষণ করি দেখেন প্রথম এন সংখ্যক প্রথম এন সংখ্যক বলতে আমরা কি বুঝবো একেবারে এক থেকে শুরু হবে যখন জুট সংখ্যা শুরু হবে সেক্ষেত্রে প্রথম জুট বিজুট সংখ্যা হচ্ছে কত এক আর যখন জুট সংখ্যা শুরু হবে তখন শুরু হবে কত দিয়ে দুই দিয়ে যখন প্রথম শুরু হবে এন সংখ্যক স্বাভাবিক বিজুট তো স্বাভাবিক বলতে কি বুঝি একের ফরে স্বাভাবিক বিজুট হচ্ছে কত তিন তিনের ফরে কত পাঁচ তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন তো স্বাভাবিক বিজুট বলতে আমরা সবসময় দুই বাদ দিয়ে দিয়ে দেখেন
জোট হোক সব সময় সাধারণ অন্তর কত হবে দুই এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে সমষ্টি এন স্কোয়ার সমষ্টি এন স্কোয়ার বলতে আমরা কি বুঝবো যেমন দেখেন আমরা যেটা পদ সংখ্যা পাবো মনে করেন আমরা পদ সংখ্যা পেলাম দশ এটার উপর স্কোয়ার হবে তাহলে একশো তাহলে দেখেন সমষ্টি যেটা দেওয়া থাকবে সেটা অবশ্যই একটি বর্গমূল হবে আমি আবার বলছি সমষ্টি যেওয়া যেটা দেওয়া থাকবে সেটার বর্গমূল একটি পূর্ণ সংখ্যা হবে আমি দেখেন যদি আমরা মনে করেন এখানে একশো একুশ আছে সমষ্টি তাহলে দেখেন তো এটার অবশ্যই এটির বর্গমূল একটি কি হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তাহলে মনে করেন এটা ছিল যে আসলে এগারোটি পদ সংখ্যা ছিল তাহলে এখন দেখেন আমরা যেটি করছি দেখেন এখানে যেহেতু পঁচিশ শত দিছে তাহলে এটা ছিল যে মনে করেন পঞ্চাশ স্কোয়ার অর্থাৎ পদ সংখ্যা ছিল পঞ্চাশটি এখন দেখেন প্রথম পথ আছে এক শেষ পথ আছে নিরানব্বই এবং পদ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ এখন দেখেন আমাদের সেই এটার সাথে মিলে গেছে অর্থাৎ প্রথমটার সাথে মিলে গেছে তাহলে আমরা কি করব এখানে সাধারণ অন্তর অবশ্য অবশ্যই কত হবে দুই আমাদের অঙ্ক করার দরকার নেই জাস্ট আমরা বসিয়ে দিব এটা হচ্ছে সাধারণ অন্তর কত দুই তাহলে এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার দেখেন তিন নাম্বার হচ্ছে দুই যোগ চার যোগ ছয় যোগ আট যোগ দশ সমান কত এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে প্রদত্ত ধারাটির সবগুলো দ্বারাই হচ্ছে জোট দেখেন এটাও জোট এটাও জোট এটাও জোট এটাও জোট এটাও জোট আর সর্বনিম্ন জুট সংখ্যা হচ্ছে দুই যখন দেখবেন সর্বনিম্ন থেকে শুরু করবে এবং সবগুলাই জুট হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব স্বাভাবিকভাবে জুট হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যখন জুট হবে তখন আনসার হবে সমষ্টি হবে এন স্কোয়ার প্লাস এন আর যখন বিজুট হবে যেমন বিজুট বলতে সর্বনিম্ন হচ্ছে এক তারপরে হচ্ছে বিজুত তিন এভাবে যখন যাবে সেক্ষেত্রে আনসার হবে সমষ্টি হবে এন স্কোয়ার এবং দেখেন এখন যদি আমরা তিন নাম্বারটা সলভ করি তাহলে আমাদের পদ সংখ্যা তাহলে পদ এন বলতো পদ সংখ্যা তাহলে পদ সংখ্যা কত যেহেতু এটাতে মাঝখানে একটা একটা গ্যাপ দেখেন দুই দুইয়ের পরে তিন গ্যাপ দিয়ে চার যেহেতু গ্যাপ দিছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দুই দিয়ে বাঘ যেহেতু এখানে দশের মধ্যে দুই দিয়ে বাঘ যায় সেক্ষেত্রে আমাদের এক যুগ করার দরকার নেই তাহলে কত হবে পাঁচ তাহলে পদ সংখ্যা কত ফেলাম পাঁচ এবার আমাদের যেহেতু এগুলো জুট তাহলে জুটের ক্ষেত্রে হয় এন স্কোয়ার প্লাস এন তাহলে দেখেন ফাঁসের উপর স্কোয়ার যোগ এন সমান পাঁচ 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 আর পঁচিশ যোগ পাঁচ সমান কত হয় ত্রিশ এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এটা আমরা যদি আমাদের যে পূর্বের ভিডিওতে সমষ্টি বের করার যে সূত্রটা দেখাইছিলাম সেক্ষেত্রেও আমরা এই অঙ্কগুলো করতে পারি কিন্তু আমরা যাতে দ্রুত করতে পারি যত দ্রুত করা যায় ততই আমাদের জন্য লাভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দ্রুত করার জন্য জাস্ট এই টেকনিক দুটা আমরা ফলো করব আর যদি আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আগের নিয়ম করব তাহলে সমস্যা নেই আগের নিয়মও আনসারগুলো হবে তাহলে দেখেন আমরা যদি আগের নিয়মও করি দেখেন আগের নিয়মটা ছিল সমষ্টি সমান হচ্ছে প্রথম প্লাস শেষ ডিভাইডেড টু গুণ পদ সংখ্যা এখন আমরা যদি প্রথম আছে মনে করেন দুই আর শেষ হচ্ছে মনে করেন দশ আর ডিভাইডেড টু গুণ পদ সংখ্যা কত দেখেন এখানে যেহেতু দুই এক 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 মাঝখানে এক এক গ্যাপ দিছে তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে কত পাঁচ এবার আমরা যদি করি তাহলে দেখেন দুই আর দশে কত হয় বারো ডিভাইডেড টু গুণ পদ সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ কত হয় ছয় তাহলে পাঁচ ছয় ত্রিশ দেখেন এখানেও আমাদের কি আসলো ত্রিশ আনসার আসলো এরপরে আমরা যদি সার নাম্বারটা সলভ করি দেখেন চার নাম্বার বলল এক তিন পাঁচ একান্ন সমান কত এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য নিয়ে সবগুলাই হচ্ছে বিজুট এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে এক এ দেখেন এক তিন পাঁচ সব বিজুট সংখ্যায় স্বাভাবিক এবং বলছে আমাদের এটা সমান কত সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন বিজুট হবে তখন হবে এন স্কোয়ার এখন আমরা এন এন বলতে কত আমরা সেটা কীভাবে বের করব দেখেন একেবারে শেষ পথ হচ্ছে মনে করেন একান্ন যেহেতু মাঝখানে এক এক গ্যাপ সেই জন্য দুই দিয়ে বাঘ এখন একান্নর মধ্যে যেহেতু দুই দিয়ে বাঘ যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি যুগ করব এক যুগ করব তাহলে কত হয় একান্ন আর একে বায়ান্ন আমরা যদি দুই দিয়ে বাঘ করি কত হয় ছাব্বিশ এখন আমরা ফেলাম এন ফেলাম কত ছাব্বিশ তাহলে এন স্কোয়ার বলতে কত ছাব্বিশের উপর কত দিতে হবে স্কোয়ার তাহলে ছাব্বিশকে আমরা যদি ছাব্বিশ দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় ছয় ছয় চৌত্রিশে ছয় হাতাশে তিন ছয় দুগুণে বারো বারো তিন পনেরো এরপরে আমরা যদি ছয় দুগুণে বারো দুই হাতাশে এক দুই দুগুণে চার একে পাঁচ তাহলে কত হয় ছয় পাঁচ দুইয়ে সাত ছয় ছয় শত চিয়াত্তর তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার আমরা যদি ফার্স্ট নাম্বারটা সলভ করি দেখেন এখানে বলছে এক তিন ফাস এখানে বলছে উনিশ তাহলে এটাও বিজুট তাহলে শুধুমাত্র আমাদের করতে হবে কি পদ সংখ্যা স্কোয়ার পদ সংখ্যা হচ্ছে মনে করেন উনিশ ডিভাইডেড টু যেহেতু উনিশ বিজুট তাহলে এক যুগ করতে হবে তাহলে দেখেন কত হয় বিশ এটাকে দুই দিয়ে করলে কত হয় দশ তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে দশ আমরা জাস্ট দশের উপর স্কোয়ার দিলেই আমাদের সমষ্টি চলে আসবে
যে কোনো সমান্তর দাঁড়ার পদ সংখ্যা এবং যে কোনো সমষ্টি নির্ণয় করা যায় সেই ভিডিওটি যদি আপনি না দেখেন তাহলে ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক আছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন যেমন দেখেন আমরা যদি সেই নিয়মে সলভ করি দেখেন সেটা ছিল যে একেবারে প্রথম পদ প্লাস শেষ পদ তাহলে প্রথম হচ্ছে এক একেবারে শেষ পদ হচ্ছে উনিশ ডিভাইডেড কত ছিল টো গুণ পদ সংখ্যা এখন কত হয় আমরা যদি একেবারে উনিশ আর একে যুগ করলে কত হয় বিশ ডিভাইডেড টু গুণ এখানে পদ সংখ্যা হচ্ছে মনে করেন আমরা বের করছিলাম পদ সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে কত হয় এই যে দেখেন দশ দশ দশে কত হয় একশো সেভাবেও করলে আমাদের আনসারটা চলে আসবে তবে প্রিডি পরীক্ষার জন্য আমরা যাতে অতি দ্রুত করতে পারি সেক্ষেত্রে যদি মনে করেন শুধুমাত্র প্রথম এন সংখ্যক বিজুট হয় এবং সেটা এক থেকে শুরু হয়ে বিজুট সংখ্যা স্বাভাবিক চলতেই থাকে এবং যদি দুই থেকে শুরু হয়ে জুট সংখ্যা স্বাভাবিক চলতেই থাকে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কি করব যখন বিজুট বলবে তখন এন স্কোয়ার অর্থাৎ পদ সংখ্যাকে আমরা স্কোয়ার দিয়ে দিব আর যখন জুট বলবে সেক্ষেত্রে আমরা এন স্কোয়ার প্লাস এন এই সূত্রটা ফলো করে যে কোনো জুট সংখ্যার সমষ্টি আমরা বের করতে পারি তাহলে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা শীঘ্রই হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই